ഹലോ ഗൈസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിൻഡസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും പാൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിനാവശ്യമായ നിരവധി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ തന്നെ കാൽസ്യം പ്രോട്ടീൻ അയഡീൻ പൊട്ടാസ്യം ഫോർഫ്രസ് വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ബി ടു വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കാൽസ്യം ഫോർഫ്രസ് വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നിവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പൊട്ടാസ്യം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നല്ലതാണ് വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡി പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാനും സഹായിക്കുന്നു ശുദ്ധമായ പാലിന് ഈ ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന പാല് തികച്ചും ശുദ്ധമാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും മിൽക്ക് സർവേ നടത്തി അതിൽ തെളിഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനവും തീരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞതും ഏഴ് ശതമാനം ഉപയോഗ്യം അല്ലാത്തതും എന്നായിരുന്നു വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തമിഴ്നാട് ഡൽഹി കേരള എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത മിൽക്കിൻ്റെ സാമ്പിളുകളിൽ ചിലതിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാവുന്ന അൽഫാ ടോക്സിൻ എം വൺ എന്ന രാസവസ്തു കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ പാലിൽ മായം ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുറ്റത്തിന് ആറ് മാസ തടവും പിഴയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഈ കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തര തടവ് നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നടത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിക്ക് നൽകിയ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പാലിൽ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനം മായം ചേർന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാൽ തികച്ചും ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണോ അതോ മായം കലർന്നതാണോ എന്ന് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന പരിപാടി പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തുള്ളിപ്പാല് ഒരു മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല വേഗതയിലാണ് ആ പാല് ഒലിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്നാൽ അത് പതിയെ സാവധാനം പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല പാലായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു വഴിയും ഇതേ പാല് ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രതലത്തിൽ ചെറിയ പാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല പാലായിരിക്കും എന്നാൽ പാടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പാലിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് നിലനിർത്തുവാനും പാല് ദിവസങ്ങളോളം നിലനിർത്തുവാനും വേണ്ടി പല രാസവസ്തുക്കളും പാലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യൂറിയയുടെ ഉപയോഗം യൂറിയ കലർന്ന പാൽ തുടർച്ചയായി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ടാവാൻ അത് കാരണമാകും അതുമാത്രമല്ല ഡയബറ്റിക്സ് അൾസർ ലങ് ഡിസീസിന് വരെ അത് കാരണമാകുന്നു ഡിറ്റർജൻറ്റും ഷാമ്പുവും കൂടുതലായും പാലിൽ കലർത്തപ്പെടുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം പാലിന് കൊഴുപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത പാൽ ദിവസങ്ങളോളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഗ്യാസ് ട്രബിൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാലിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെയോ ഷാംപൂവിൻ്റെയോ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാനിപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാലിൽ ഒരല്പം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ആ പാലെടുത്ത് അതേ അളവ് തന്നെ അളവിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി പത പൊങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷാംപുവോ ഡിറ്റർജൻറ്റോ ഉണ്ട് എന്നാണ് പത വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല പാലാണ് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തതാണ് അടുത്തതായി കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പാലിന് കൊഴുപ്പ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കലർന്ന പാൽ നമ്മൾ ദിവസങ്ങളോളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ സ്കിന്നിനും കണ്ണിനും അലർജി വരാനും സാധ്
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാലിൽ നിന്ന് അല്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുമായിരിക്കും ബെറ്റാഡിൻ മെഡിസിൻ മുറിവിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മെഡിസിൻ ആ പാലിലേക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റാഡിൻ മെഡിസിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ നീല കളറാണ് ആകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അത് മഞ്ഞ കളറിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധമായ പാലാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറക്കല്ലാത്തൊരു കാര്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഗുഡ് ബൈ